So, Tür 2 soll ich nicht vergessen zu schließen, sonst geht der Bus auch nicht hoch. Genau, dann können wir gleich weiterfahren. Wir können schon ruhig mal so ein Stück rüberfahren. Genau, das jetzt vielleicht sogar, wobei passt das hier ganz gut, egal. Ich fange jetzt einfach mal an, noch über eine weitere, ähm, ja, äh, wie nennt man es? Ich sage einfach mal auch Update bzw. Veränderung, die hier bei dem Scania Citywide Gen 14 hinzugefügt wurde. Ähm, durch, das, äh, äh, durch das Update von Morphe hier zu sprechen, also noch, war das gerade richtig vom Satzbau? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gerade am Ende nicht mehr gewusst, wie ich den Satz angefangen habe. Auf jeden Fall spreche ich jetzt nochmal über eine weitere, ähm, ein weiteres Update, was mir aufgefallen ist, von dem, was halt hier bei dem Update von Morphe hier bei dem Bus überarbeitet, verbessert wurde, realer gemacht wurde sozusagen. Und zwar bezieht sich es auf das ähm, Verhalten vom Gelenk und Nachläufer. Ja, bei der letzten Fahrt ähm, da auf der Map Berlin, also bei unserer ersten Fahrt mit dem Bus, da hatte ich ja noch das so angesprochen. Guckt mal hier, wenn wir so um die Kurven fahren, wenn wir so um die Kurven fahren, kann man wirklich ziemlich eng um die Kurven fahren. Das Gelenk ähm, der Nachläufer sind da so gemacht, dass man da wirklich wunderbar um die engen Kurven fahren kann. Nur halt, ähm, wenn man zum Beispiel nach rechts abbiegt, kommt man zwar ziemlich eng um die Kurve rum, muss nicht so weit ausholen. Dafür, wenn man jetzt zum Beispiel, zum Beispiel halt nach rechts abbiegt, geht der Nachläufer dann beim Rechtsabbiegen ziemlich weit nach links so raus. Und ähm, da hatte ich ja damals noch so bei der, beim Teil so geschwärmt davon, oh ja, wie geil ist das denn, man kann so richtig gut eng abbiegen und so weiter. Ähm, und dann habe ich mir das Ganze aber nochmal überdacht, habe ich mir das Ganze nochmal überdacht und mal überlegt, ist das eigentlich so äh, real, wie das jetzt hier dargestellt ist oder passt das eigentlich gar nicht so ganz? Und ähm, da habe ich mir nämlich jetzt in letzter Zeit dann nochmal so ein bisschen die, wenn ich so ähm, Gelenkbusse halt gesehen habe, da habe ich mir mal so genauer angeschaut, wie das jetzt beim Abbiegen bei denen eigentlich aussieht mit dem schon wieder zu viel, liegt da noch jede Menge Wechselgeld oder was, keine Ahnung, ähm, habe ich mir mal angeschaut, wie das bei den Gelenkbussen eigentlich aussieht mit dem ähm, Verhalten vom Nachläufer und so weiter, wenn die abbiegen. Und ähm, da habe ich damals, da habe ich dabei halt dann festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so ist wie hier beim Scania Citywide GN14 und ich denke mal, dass muss mal aufpassen, dass da kein Auto gerade kam. Habe ich gar nicht gewusst, dass die Spur jetzt hier auf einmal ähm, aufhört. Also unsere Spur aufhört. Genau, dabei habe ich halt festgestellt, dass halt bei diesen ganzen Bussen das irgendwie nicht so war. Wobei, da haben wir eine eigene Spur wieder. Nächste Haltestelle, Lessingplatz. Genau, dass da halt beim Gelenk und so weiter und beim Nachläuferverhalten nicht so war, wie halt da bei der, beim Original Scania, 14, Scania Citywide GN14 Mod ähm, hier vor OMSI 2. Also, dass es nicht so ist, dass das Gelenk dann so weit ausschert und dass der Bus so ziemlich eng da beim Abbiegen um die Kurve fahren kann. Und sondern, dass das Gelenk wirklich mehr so, wirklich schon als Nachläufer wirklich so in der Spur nachläuft, wie der ähm, vordere Teil vom Bus. Und genau, habt aber halt festgestellt, also dass ich, dass es wahrscheinlich jetzt so ist, dass es halt bei dem Original nicht so, beziehungsweise bei der Version, die ich halt da mal auf der Map Berlin benutzt habe, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile auch eine abgedatete, verbesserte Version gibt, aber ich glaube zumindest, dass bei dieser Version da, ähm, die ich halt damals letztens bei der letzten Fahrt benutzt habe, es so ist, dass es doch nicht vom Nachläufer und wobei, nee, hier ist gar keine Haltestelle für uns. Genau, hier rechts haben wir ja, genau, hier rechts war ja unsere Endhaltestelle der letzten Fahrt, also hier mal, als wir hier mit der 7 gefahren sind. Wir müssen rechts lang, um jetzt erstmal hier auf den Lessingplatz zu kommen. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ähm, zumindest was ich jetzt so beobachtet habe und so, ist das jetzt auf jeden Fall nicht so ganz realistisch gewesen bei diesem anderen Mod, bei dem Original Scania City White GN14 vom Abbiegen her und so weiter. Und da hatte ich ja noch so, wie gesagt, so von geschwärmt, oh ja, man kann so wirklich richtig eng abbiegen. Und aber halt noch gesagt, ja, der Nachteil ist halt, der Nachläufer geht in die andere Richtung halt ziemlich weit raus. Wenn man rechts nach rechts abbiegt, zieht der Nachläufer ziemlich weit nach links raus und wenn man in die andere Richtung abbiegt, ähm, zieht der Nachläufer in die andere Richtung ziemlich weit raus und ähm, dieses, ich nenne es jetzt mal Problem ähm, oder dieses Verhalten vom Nachläufer besser gesagt, wurde halt jetzt hier durch das Update von Morphe ähm, behoben, beziehungsweise ich habe es halt jetzt hier nicht mehr ähm, festgestellt, beziehungsweise, ich das, das Gelenk, beziehungsweise das Gelenkverhalten ist halt hier jetzt ganz anders. Und das kann ich euch ja vielleicht auch gleich mal irgendwie nochmal demonstrieren. Und zwar ist es jetzt so, wie halt auch bei den ganzen anderen Gelenkbussen hier in OMSI 2, dass halt das, ähm, so jetzt hier dargestellt ist, das Gelenkverhalten, so wie es halt auch in echt bei Gelenkbussen ist. Ich glaube es auch nicht, dass es in echt beim, dass in echt beim Scania Citywide GN14, ähm, 
irgendwie anders ist als bei allen anderen Gelenkbussen. Ähm, deswegen denke ich mal, ist es jetzt hier so, durch dieses Update von Morphe dann ähm, so, wie das Gelenk sich auch in echt verhält. Und eigentlich bin ich ganz froh, dass halt jetzt hier, dass jetzt halt das durch, das, durch das Update von Morphe halt hier das Gelenk sich jetzt auch so ähm, verhält, wie auch bei allen anderen Gelenkbussen und zwar halt so, wie auch in echt. So würde ich es jetzt halt beurteilen, dass so auch in echt ist. Ähm, weil halt, wenn ich mir, ich habe mir das Ganze nochmal so ein bisschen überlegt und man hat zwar den Vorteil, ja, der Bus, äh, also man kann, ähm, enge Kurven gut mit dem Bus nehmen, man kommt da gut rum, ohne auf den Bordstein aufzukommen. Das war ja so, was ich da gesagt, weil ich ja so gesagt habe, oh ja, das ist ja richtig cool. Den Nachteil, den ich mir aber dann im Nachhinein doch nochmal überlegt habe, ist, äh, mit diesem Nachläufer, das hatte ich ja auch angesprochen, oh, wir haben eine Minute Verfrühung, mein lieber Mann, warten wir mal kurz, ähm, der Nachläufer, der schwenkt ja so leicht aus. Und da hatte ich ja erst noch das nicht so äh, problematisch so angesprochen, aber ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen überlegt und wenn man halt jetzt wirklich so beim jedem Abbiegen in den, in, an Kurven das mal so hätte, wir hatten es ja zum, zum Beispiel vorhin jetzt auch eben, als wir auf den Lessingplatz eingefahren sind, sind wir einfach da rechts abgebogen. Links auf der Spur neben uns hat da so ein anderes Auto gestanden. Und wenn wir jetzt da abgebogen wären mit dem ähm, Scania Citywide GN14, mit dem Gelenkverhalten und Nachläuferverhalten, wie es... Ähm, bei dem originalen Mod sozusagen ist, dann hätten wir das Problem gehabt, dass wir sofort einen Unfall gebaut hätten, weil dann wäre das Gelenk in dieses Auto links neben uns da reingegangen. Und hier ist es jetzt nicht passiert, weil das Gelenk sich so verhalten hat wie ein echt Nachläufer, weil er so halt äh, anders halt um die Kurve genau gefahren ist, so wie halt bei allen anderen Gelenkbussen. Also finde ich das eigentlich jetzt noch, doch nochmal deutlich besser. Ähm, genau, dass es, sich, dass es sich jetzt hier durch das Update auf oh, falsche Taste, dass sich jetzt hier durch das Update von Morphe halt das Gelenk so verhält, wie halt auch bei, äh, bei den Gelenkbussen in echt und halt auch bei allen anderen Gelenkbussen. Genau, man kann zwar jetzt nicht äh, so eng äh, abbiegen wie beim anderen Gelenkbus, also als wie bei dem anderen Nachläuferverhalten sozusagen, also ohne halt auf den Bordstein aufzukommen. Dafür hat man halt das Vor den Vorteil, was ich dann doch nochmal eher als Vorteil ansehe, dass ihr halt nicht mehr das Problem habt, dass ihr halt beim Abbiegen den Nachläufer irgendwie ausschwenken habt. Und, ähm, eine Tageskarte, wunderbar, passend gezahlt, dass ihr halt den Nachläufer nicht mehr, aussch nicht mehr ausschwenken habt, sondern, ähm, sondern dass er halt so wirklich so in der Spur nachläuft, wie halt der Hauptteil, der vordere Teil vom Bus, beziehungsweise so um die Kurve läuft wie ein normaler Nachläufer. Zum Beispiel, wenn wir jetzt das grüne Auto da als Bus wären und wir hier abbiegen würden, dann würde auch der Nachläufer so rübergehen und wenn die Autos hier gerade ausfahren oder so, dann würde der Nachläufer dann bei dem Original Scanner City White GN14 Mod da schön in die Autos reinkommen. Und so, das passiert halt hier nicht mehr und das finde ich auf jeden Fall top, dass das Ganze jetzt hier so überarbeitet wurde, dass das jetzt hier so anders ist. Also, ich kann auf jeden Fall eine klare Empfehlung von dem ähm, Scanner City White GN14 Mod von Altair, Altair aussprechen, aber auf jeden Fall ähm, empfehle ich euch dazu auf jeden Fall auch noch das Update von Morphe. Einmal habt ihr halt diese anderen Sounds noch dazukommen. Ich weiß nicht, welche Sounds jetzt hier alles nochmal neu sind. Das kann ich, nicht ganz, kann, kann ich euch nicht ganz genau sagen. Dazu bin ich davor zu wenig mit dem äh, Original gefahren, um jetzt hier das ganz gut vergleichen zu können. Aber zum Beispiel hier, das hatten wir auch eben, dieser Warnton da und halt der Info, der überarbeitete Infodisplay, wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass das der echte ist. Genau, seht ihr auch nochmal vom Gelenk, wie das jetzt hier nachläuft. Im Vergleich halt zu dem, wie es davor war. Grüß dich, Kollege. So, genau, hier sind wir aber mit der, aus der Gegenrichtung auch damals mit der 7, 7 gekommen, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, und wie gesagt, also, falls ihr irgendwie mal in echt mit dem Scania Citywide gehen 14 unterwegs gewesen seid oder öfters auch mal mit dem unterwegs seid, weil ihr damit zur Schule fahrt, zur Arbeit oder sonst in der Stadt, also bei mir hier in der Gegend fahren leider keine Scania Citywide gehen 14 obwohl ich die Busse ja ziemlich cool finde, ähm, Genau, kann ich halt leider nicht beurteilen, wie das mit dem Display ist, aber ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe mir jetzt auch nicht ganz genau verglichen mit dem ähm, anderen Bildschirm. So. Ja, ich habe mir gerade noch gedacht, weil wir jetzt hier anderes, äh, weil das Signal bei uns umschaltet, merkt die KI das vielleicht und fährt es einfach weiter. Und hätte nämlich, ist nämlich davon ausgegangen, dass wir anhalten. Aber wir hatten ja noch, das war ja noch bei Punkt, das heißt, wir konnten ja noch weiterfahren. Was ich auch sehr cool finde, dass hier manchmal halt dann so dieses mit dem Kinderwagen, dieses Symbol da kommt. Keine Ahnung, ob ich dann irgendwas anders beachten müsste oder so, weiß ich jetzt nicht. Grüß dich, fährt auch die drei. So, genau, nach Gärten ICE. 
Ist so cool, dass wir auch so vielen Kollegen heute entgegenkommen, so vielen Kollegen begegnen. Es sind also einige Umläufe, die hier fahren. Aber gut, passt auch für so eine große Stadt wie Gärten. Die ist so geil, die Map. Also Leute, ihr müsst euch diese Map downloaden, wenn ihr halt das Hamburg Tag und Nacht Addon habt. Ihr müsst euch diese Map downloaden, die ist so geil. Kann ich euch nur empfehlen. So, kommen Sie rein, die Damen und Herren. Ordentlich was los. Wir können ja gerade mal gucken, wie voll der Bus ist. Na? Schon ganz gut gefüllt. So, der Herr hätte gerne einen normalen Fahrschein. Ja, so, genau. Bitteschön. So, und jetzt 30 und 2. Wo ist das denn jetzt hier zu viel Rückgeld? Ich habe mich noch nicht verrechnet. Ja, komm, nehmen Sie es bitte mit. So. Das verstehe ich. Das ist nur ein bisschen blöd hier, dass ich irgendwie das... Keine Ahnung, vom, beim Fahrscheindrucker, ich weiß nicht, wie das hier äh, richtig ist. Ich mache einfach mal die Rückgabe jetzt über Steuerung T, weil ich habe den Fahrscheinverkauf, Fahrscheinverkauf auch auf einfach. Zur Steuerung T ist ja passend, Rückgeld, Rückgeld zu geben. Keine Ahnung, ob da ist vielleicht hier irgendwie noch was nicht ganz passend oder ich mache da die ganze Zeit irgendeinen Fehler und mir fällt es nicht auf. Ne, haben wir noch einen Haltewunsch, warte mal, wir haben glaube ich einen Haltewunsch, ne? Genau, es wollte noch jemand aussteigen, ich ganz vergessen, die Tür zu öffnen. So, jetzt aber. Weiter geht's. Das Signal ist noch auf Fahrt. Das ist unsere Chance, pünktlich hier weiterzufahren. Das ist so geil. Wir sind schon so lange unterwegs. Jetzt mittlerweile fast eine halbe Stunde auf dieser Linie hier. Und sind immer noch pünktlich. So geil. Aber ich finde es auf jeden Fall auch ziemlich cool hier, dass es hier so ähm, schön, et schön etwas längere Linien gibt. Und die Streckenabschnitte sind einfach so geil. Guckt auch hier vom Asphalt und so weiter, wie das alles aussieht hier. Also die Map ist einfach so gut gelungen. So, ein bisschen langsamer hier in der Kurve. So, und hier hätten wir jetzt mit dem äh, anderen Scania City Ride das so, dass wir halt, genau, dann, genau, mit dem anderen wäre es halt nicht so passiert, dass man hier so hängen bleibt, weil der immer so anders um die Kurve fährt, dass man hier besser um so Kurven kommt, ohne auszuholen. Und hier müsste man halt dann irgendwie ausholen. So, scheiße, jetzt habe ich das Problem, weil ich angehalten habe. Schrauben wir jetzt da hinten am... Hängen wir jetzt hinten fest mit dem Nachläufer. Am Dings. Äh, fahren wir jetzt einfach mal so, bis er sich wieder ordentlich in Bewegung setzt. So, jetzt. Und weiter, links lang. Gut, ihr dürft halt nicht vergessen, ähm, halt die zweite Tür hier immer zu öffnen. Außer ihr... Genau, hier jetzt auch weiter noch vorfahren, damit wir hinten nicht aufsetzen. Das wäre halt mit dem Ori äh, bei dem Original-Mod, sage ich jetzt halt immer mal, also bei dem von Altair, bei dem Scania City Wide GN14, mit dem Gelenk da nicht passiert, aber ähm, dafür finde ich das jetzt nicht so schlimm, wie wenn man halt immer einen Unfall bauen würde, wenn man irgendwie rechts abbiegt und dann irgendwie halt links der Nachläufer nach links in, die, in das Auto, was links neben einem ist, irgendwie reinfährt. So, Tür aufmachen, nicht vergessen. Genau, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn man hier diese Tür, diesen Hebel hier noch umlegt, dann können die Fahrgäste Tür 2 auch selbstständig öffnen. Und das Problem ist dann, dass ich ähm, den hier nicht mehr Tastatur tasten, also hier auf der Taste Tastatur, auf bei dem, Taste Tastatur, auf der Taste äh, Minus auf dem Numpad, mit der setze ich und löse ich ja die Haltestellenbremse. Und genau, mit der kann ich aber nicht diese Taste hier belegen, äh, bedienen, also die ist irgendwie anders belegt oder so. Keine Ahnung, so, Ampel ist grün, sehr schön. Folgen wir mal dem orangenen VW-Bus. Und so wie ich das jetzt beim Auswählen von dem Bus hier mitbekommen habe, ist es glaube ich hier mit einer mit einem CF-Getrieb, also da stand irgendwas gar nicht Citywide, GN14, ZF, Ecomat. Also am Anfang war es so, beziehungsweise hier ist jetzt irgendwie so bei mir, dass ich da einmal zwischen Scania Citywide GN14 Ecomat auswählen kann und einfach Scania Citywide GN14. Ich weiß nicht, ob der, ich weiß nicht, ob es so ist, wenn man Scania Citywide GN14 auswählt, dass man dann, ähm, dass man dann einfach diesen Original von Altair auswählt und wenn man das mit ZF Ecomat auswählt, dass man den von, ähm, Morphe dann nimmt. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ist, weil der halt neu dazugekommen ist, nachdem ich halt das Update von Morphe hier installiert hatte. Haltewunsch, hier hatten wir. Das heißt, Tür 2 noch öffnen. So, damit die Fahrgäste aussteigen können, muss man sich halt so mit der Zeit mal einprägen. Ja, und dann wollte ich noch eine andere Sache in Bezug auf das, äh, auf, äh, Morphe und Soundpacks und so weiter ansprechen. Und zwar jetzt nicht in Bezug auf das, auf den, äh, auf den Scania City Wide, sondern allgemein auf, ähm, Sound-Updates und Updates von Morphe. Da gibt es ja wirklich für viele Busse welche. Und mir haben ja schon einige oder ziemlich viele von euch auch mal dieses Update ähm, 
von Morphy für den Mercedes-Benz Titaro O530, O530 G empfohlen. Und ich muss mal gucken, dass ich das jetzt auch mal bald installiere, weil ich bin hier auf jeden Fall sehr begeistert von dem Update. Und, ähm, und ihr habt ja auch so schon geschwärmt sozusagen und die ganze Zeit mir das empfohlen, das ähm, Soundpack, das Update von Morphy für den Mercedes-Benz Mercedes Citaro O530, O530G. Und ähm, da werde ich mal gucken, dass ich das jetzt auch mal in der nächsten Zeit halt dann downloade und installiere, bzw. einfüge, damit wir das dann auch das nächste Mal, wenn wir mitnehmen, also bei der nächsten Fahrt mit einem Mercedes-Benz Citaro O530, O530G, ähm, dann, dass wir dann dieses Soundpack da auch benutzen können, dass wir halt dann da auch diese nochmal besseren Sounds wahrscheinlich haben und so weiter und so fort. Genau. Und sonst hat er auch für andere, muss ich mal gucken, ob ich sonst vielleicht noch von anderen Bus auch mal was installiere, aber äh, ich gucke mal, ob ich auf jeden Fall das mit dem für den Mercedes-Benz Citaro noch installiere, weil das haben mir ja auch sehr viele von euch schon empfohlen. Vielen Dank auch an die, die mir das da, also das äh, Update, das ähm, Soundpack von Morphy da für den ähm, Citaro empfohlen haben.